5 years in last class exercise 6.4 up to 5 sums we completed is now we will move to the 6th sum see the 6th sum find the length of your side of your square whose area is 441 meter square area they gave they are asking about the side ok now we will occur the note so area of square equal to 441 meter squared okay so area uh, formula is a squared equal to 441 so we need the a value so here it will come square root so we want to find the square root for this okay 441 to 2 i am considering considering 2 2 4 okay again 41 will come okay 2 2 sir 4 here 1 I am keeping and I give means 41 will come. So the value is 21 meter. Okay. This is the value for 6th sum. Okay. Now we will move to the 7th sum. 7th sum. In a right triangle ABC B equal to 90 degree. Right angle triangle is called B is 90 degree. If AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm, find AC. Okay. AB is value, BC is value. AC is the value. See here. They are telling B is 90 degree. So 90 degree I marked here. The values I marked. Okay. In right angle triangle, we know the hypo. Um, hy you know the Pythagoras theorem that is hypotenuse squared equal to opposite squared plus adjacent squared. Okay. Here this is the hypotenuse, this is opposite, this is adjacent. Okay. So I am applying hypotenuse only we need. So a, a c squared equal to opposite is 6. So 6 squared plus adjacent is 8, 8 squared. So 6 squared is 36 plus 8 squared is 64. If you add, you will get 100. So, AC squared equal to 100. We need the AC value. So, AC equal to square root of 100. This one we can write in 10 into 10. So, AC equal to 10 centimeter. This is the value they are asking. Now, we will move to the sum. B sum. See here. In B sum, AC equal to 13. BC equal to 5. We want to find out AB. Okay. AC equal to 13. Then BC equal to 5. Okay. This side we want to find out. This is what opposite. This is hypotenuse. This is adjacent. So same formula only. Hypotenuse squared equal to opposite squared plus adjacent squared. So hypotenuse is 13 squared. Opposite we don't know. So I wrote AB squared. Plus A squared is 5 squared. 13 squared 169. AB squared we don't know here 25 okay we need the a b value a b square only so if the plus 25 comes this side means it will come minus 25 sorry here 9 subtraction so 4 4 1 so a b squared equal to 144 we need a b equal to if it is coming this side means square root this one we can write a 12 and 10, 12 a b equal to 12 centimeter this is the answer for b sum okay now we will move to the eighth sum eighth sum see here a gardener has thousand plants plants the garden has thousand plants he wants to plant this in a such a way that the number of rows and the number of column remain same okay so in the row le yethna yethna do ekranglo athna column irukum idu equal a irukono abdin soli expect pandranga find the minimum number of plants he need more for this idu mari pondradhukku avangalukku inna evlo adhigamana plants theva nothing ma this is same as the last exercise we wrote on some you know like that only so we want to find out the square root for this how many numbers we want to add okay like the example uh, example like uh, fifth sum only so now i am going to first we have to find out the square root for this it is the perfect square so thousand they give so we need the value of thousand okay thousand they give one double zero. Okay, wow. Multiply by six. Inge number four. That's what we need to find. 
நான் அப்ராக்சிமேட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு பார்க்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கேரிங் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ வருது ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா போகுது ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ரொம்பவே கம்மி பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி டூ போட்டு பார்க்கலாம் ஃபோர் ஹியர் டுவெல் ஸோ இதுவும் அதிகமாகுது சிக்ஸ்டி ஒன் போடுறேன் ஸோ ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் ஸோ அடிஷனுக்கு எப்படி எழுதுவோம் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரை விட இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குது தௌசண்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இஸ் ஸ்கொயர் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் ஸோ தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோன்னு கிடச்சிக்கலாமா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் டுவெல் டு டூ கேரிங் ஒன் டென் ஸோ ஹவு மெனி பிளான்ஸ் வி நீட் ஸோ இங்கே நமக்கு இருக்கிறது தௌசண்ட் தான் ஸோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்தால் நம்ம இதை வந்து பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ பிளான்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவை வி நீட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மோர் பிளான்ஸ் ஓகே நான் வி வில் மூவ் டு த நைன் பர்சன் நைன்த் சம் தேர் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரன்ஸ் இன் இயர் ஸ்கூல் ஃபார் பிபிடி ட்ரில் தே ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் இன் இயர் சர்ச் மேனர் தட் த நம்பர் ஆஃப் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் ரோவும் காலமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆட் பண்ணுறாங்களா இல்லை இல்லை சப்ராக்ஷன் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கலாம் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் வுட் பி லெஃப்ட் அவுட் இன் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் லெஃப்ட் அவுட் அப்படிங்கிறப்போ சப்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ லெஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் This is like a fourth sum, okay? So, now I am going to work out. So, 500, 500 is square root. Double zero, 5. 2, 2, 2, sir. 4. So, 1, 100, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4